Isa ka rin ba sa nagtaka kung bakit parang hindi umuusad yung balance ng uh, housing loan mo? Nagbabayad ka naman ng regular amount doon sa amortization pero parang observe mo, hindi siya nababawasan. So actually, yun yung experience ko din nung especially nung early ng pagbabayad ko sa aking amortization. So kung pareho tayo ng experience, this video is for you. By the way guys, I'm Junior Benz and welcome back to my channel. Pero kung bago ka pa lang sa channel na to, ako po'y gumagawa ng mga video tutorial and building construction related videos. Now, if so happen that you're looking for those type of content, feel free to consider subscribing my channel. So without much thing to do, atin munang i-roll yung aking intro. Hello, Benizens! Para sa mabilisang response sa inyong mga katanungan with regards to this vlog and of course sa mga previous vlogs ko, pwede niyo po akong makontakt sa aking FB page na Junior Benz. Nasa description below yung kanyang link at pa-follow na rin po. Thank you very much and God bless! I is equal to PV times the RPP. Ano itong I? Ito po yung ating interest amount. So kung masolve natin yung I, alam na natin kung pagkano yung napupunta sa ating interest sa binagid natin ng monthly amortization. At ang PV, ito yung ating present value. Halimbawa na lang, meron tayong loanable amount na 1,300,000. So, yun yung ating PV for that moment. Kaya nga sinabing present value. So, yun yung ating present value. Now, pag nagbayad ka ng month amortization mo on that month. So, for the next month, kakaltasan na naman yung present value mo. Magkaiba na naman yung present value na gagamitin mo for the following month kung nag, ano ka, nagbayad ka. So, that's how it goes sa present value. So, ang ating rate per period naman ay makakuha natin through this formula. 1 plus R over PC raised to PC over PN minus 1. So, ang ating R, kinuha natin sa ating interest rate sa pag-ibig na ating consider is yung uh, 3-year fixing period na 6.375%. So, yun yung ating value for R. Ang ating PC naman is yung ating compound period, which is annually naman yung ating compound period. So, that's your designated duration para mag-impose ng uh, interest. So, ang ating value dito sa compound period is 12 kasi annual nga yung ating gagamitin. Ang ating periods per year, so ang ating value din dito ay since annually din yung ating uh, loan, so ang gagamitin po natin dito ay yung value natin ay 12. So, basically, PC over PN since 12 over 12 lang din yung ating gagamitin. So, it will just 1 minus 1. So, ngayon, Para mas lalo natin maintindihan, of course, meron tayong example. Kailangan natin mag-solve. So halimbawa na lang, meron ako ditong example na as of April and as of May. So para ano natin yung dalawang month. So makikita natin dito na meron tayong uh, value balance natin, outstanding balance for the month of April na 924,345.10. na then, makita din natin sa May 11, nung nagbayad na daw tayo, ang naging uh, outstanding balance na lang niya is 922,067.7. So, ngayon, basically, ang value natin dito ay yung month of April, meron tayong 924,345 minus natin ng 922,000 0.67 So basically, kung i-calculate natin yan, ang ating value na nung nagbayad tayo, by the way, ang monthly amortization niya is 7,768 Pero tingnan natin kung magkano yung na-deduct sa kanyang, sa kanyang principal So 9.24.345 minus 9.22.067 so, ang value na na-deduct sa kanyang principal is only 2,278 pesos. So, tingnan nyo, nung nag-present value niya, yung outstanding balance niya for April is 924. Again, 924,345. So, nagbayad siya in the month of May ng 7,568. Pero, yung kanyang 
payment na 7,000, yung nadidak lang sa kanyang principal amount is Uh, 2,278 kasi yung nag-reflect dito sa kanyang outstanding balance is 922,067. So ngayon, ang ating task is paano niya kinalculate yung value na 2,278. So using our formula, RPP, yung ating value for RPP is, di ba meron tayong value sa ating, ano, meron tayong, Uh, values ating interest rate na uh, sa R. So, RPP is equal to 1 plus, uh, ano yung value natin sa ating R? 0.0675 kasi 6.375% yun. Over yung ating PC is 12. Yung ating compounding period is 12. Uh, close parenthesis natin. Yung PC is 12, sinabi natin kanina, over 12 minus 1. So, kung i-calculate natin to, yung answer natin is 1 plus 0.06375, yung rate natin over 12. Tapos, since 12 over 12 lang, yung exponent natin is just 1. So, deduct na lang natin automatic yung, yung minus 1 dito kasi same lang naman. So, yung ating RPP, yung value natin for RPP is equal to 0.0053125. So now, punta tayo dito sa ating interest uh, calculation. So when it comes naman dito sa ating interest, kasi yung nakuha nating value dito is ang RPP pa. So, yung interest amount natin is yung present value na gagamitin natin is, magkano nga yun? Yung present value niya is, since gagamitin pa natin yung uh, April, kasi doon tayo nagbayad sa April eh, 9,2,9,2,4,3,4,5,0.1 times 0 point, yung value natin, 0.005325 hindi ko na masulat i is equal to yung calculation natin dito ay 9243451 times 0.005325 so yung ating interest daw na nabayad natin doon is 4,910.58 Yun yung napunta sa interest rate Ba yung bayad niya dito Yung ang kanyang month na binayad is 7,568 So 7,568 Minus natin yung interest rate Na 4,910.58 Bali ang ating result ay minus 410. Huwag na natin isama yung mga point-point. Anyway, point lang naman. 2,658 supposedly. Pero yung nadidak lang niya, kanina na, di ba nakita natin sa ating example, 2,278. So, 2,278 yung nadidak sa ating uh, I, sa ating principal. So, kaya guys, ito ay 2,658 dahil meron pa po tayong babayaran or naka-charge dito yung insurance, yung MRI plus yung sa fire na insurance. So, most probably uh, 200 plus 200 plus yung sa MRI tsaka 100 plus naman yung sa 2233 if I remember it correctly. Ipa-flash ko na lang yung figure ng MRI tsaka yung sa fire. Ito yung amount niya. Kung kaya't, bali, ang insurance na binayaran natin is 2658 minus 2278. Around 380 yung total insurance na nakapaloob doon sa ating interest rate. So makikita natin guys na yung ating binayad na 7,568 na monthly amortization on the month of April, yung napunta sa payment for interest rate is 4,910. Ang napunta sa insurance is 
at ang nadedak lang sa ating uh, principal amount is two thousand two hundred seventy eight so ganon talaga guys ang pagkakompute ng ating uh, value para sa uh, magkano yung napunta sa interest rate at magkano napunta sa principal so as early stage ng pagbabayad medyo malaki ang portion na napunta sa interest rate compared doon sa um, principal kaya I advise you na kailangan may separate payment for principal para mas mas mabilis, malas yung kanyang interest rate. So as conclusion sa ating uh, discussion, meron tayong present value for that uh, example nine two four magkano ngayon nine two four three four five nine two four three four five tapos uh, yung monthly amortization mo is 7,568. During this period, yung interest na nabayad mo sa iyong 7,000 is around 4,900. Magkano nga yun? 4,910. Tapos, yung insurance mo around 380. I-confirm ko to. And then, yung amount na na-deduct doon sa principal is equal to, so sabihin nila natin deduct sa principal is uh, 2,278. 2,278 plus 380 plus 4,000. So, yun po yung breakdown ng binayad mong amortization. May napunta sa interest, 4,000. May napunta sa insurance. May napunta sa principal. So, habang lumiliit din yung ano mo, habang lumiliit yung present value mo or yung outstanding balance ng loan mo, liliit din naman yung bayad mo sa interest rate. Ano yun yan? It, uh, directly proportional. So, I hope guys na <laughs> you learned something out from this video. Kung meron kayong katanungan na kaya ko naman sagutin, Uh, sasagutan po natin yan. So, I hope that you learned something out from this video. And syempre guys, kung gusto nyo ng person, or I mean, direct nyo akong makachat, pwede nyo ako puntaan sa aking Facebook page. Pakifollow na lang din kasi kailangan ko ng followers doon sa aking Facebook page. So, I guess that's it for this episode. Have a great day guys and God bless. Bye!